l'occasion, c'est de vous remercier de m'inviter chaque année, car euh, c'est vraiment un, un grand bonheur de se trouver ici, devant une salle aussi, aussi pleine de gens particulièrement intéressés sur la prise en charge des patients diabétiques, avec une qualité des orateurs qui est vraiment à, à souligner. Et ce matin, euh, nous avons eu des conférences sur euh, l'intestin, sur euh, le foie, sur euh, le cœur. Et cet après-midi, je crois qu'on va aborder le risque cardiovasculaire des patients diabétiques, ce qui est vraiment un sujet extrêmement, euh, extrêmement important et très porteur. Je pense que ça va vraiment intéresser euh, la population des, des médecins généralistes qui viennent ici. Donc, je voudrais souligner que l'organisation est vraiment parfaite, on est accueilli de façon formidable. Et que pour nous c'est un vrai bonheur parce que euh, en France quand on veut réunir des médecins généralistes on a beaucoup de mal, quand on en a 10 on est content et que là ils sont, ils sont 500 et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Bien sûr, l'ADN pour les efforts qu'elle fait et pour promouvoir la prévention de nos patients diabétiques, puisque c'est un sujet très intéressant qui reste très pratique et qui n'a pas été effectivement beaucoup discuté dans les autres congrès. Donc, je je remercie vraiment euh, l'ADN euh, avec euh, tout le comité d'organisation pour les efforts qu'ils font chez, euh, pour euh, vraiment euh, le parcours de soins du patient diabétique, la diminution du risque chez nos patients euh, diabétiques. Je vous remercie.